青城大学美术馆发生的盗窃案，我们已经初步勘查完毕。被盗的这个睡莲是民国的大画家李承一先生的代表作，在上世纪八十年代末的时候就被盗走过一次，之后就一直没有下落。直到二零零一年的时候，一个匿名的收藏家把它捐赠给了博物馆，这才重见天日。下边我说一下勘查的情况。我们对现场发现的这十几组脚印进行了比对。结果大都是来自馆内的工作人员和来参观的学生。咱们现在来回说一下整个事情的经过。你是在美术馆里跟人家管理人员发生了肢体冲突，人家报的警是吗？对。等一下，嗯，这幅画是假的，这这怎么可能是假的？你说了这幅画是假的，你再这样做就是在破坏犯罪现场。胡说八道什么东西！我是，哎，干什么东西？啊，这是假的，出去！这玩意儿假的，他是假的。你一个法律系的学生，小时候没学过美术吧？怎么对画的真假这么明白呢？我对书画非常感兴趣，李承一先生的睡莲是我非常喜欢的画作，真的睡莲。他是从边缘往中心画的，应该是在叶子。将干未干的时候，勾勒出叶脉，而那幅画刚好相反，就这么简单。其实不止这个，这幅画一般都是挂在偏僻的拐角走廊，平常工作人员呢也不会轻易的去移动。但是我这次去的时候发现，它挂的位置跟上次大概有一厘米的偏差，而且它的画轴在挂钩上的受力点也有所偏差。这么小的细节你都能注意到啊？别人可能注意不到，但是我毕竟去过那么多次。睡莲被偷，庄文杰的嫌疑最大。他每天都去看画，一看就是半个小时。而且我去学校调查过，庄文杰确实有问题。去年学生宿舍发生过一起盗窃案，有个学生放在宿舍里的电脑不见了，其他人都怀疑是庄文杰偷的。报案了吗？没有，因为没有证据。而且奇怪的是，东西很快就还回去了，当时怎么丢的不清楚。这是保卫处向我介绍的，而且他们还说，在还电脑的这段时间里，只有庄文杰进出过宿舍，但是走廊里没有监控，人家自己也不承认偷过东西。再加上还有一年就毕业了，这孩子平时学习成绩挺优秀的，最后也就不了了之了。但也就是因为这件事，他跟宿舍里的人产生了隔阂。昨天晚上。凌晨十二点到五点之间，你在哪里？昨天晚上，我应该在家里边睡觉。家里？你不住宿舍吗？哦，我在外边租了一个房子。中间有没有出去过？没有。谁能证明？家人、女朋友、室友都可以。你提供信息，我们去核实。没有人能证明。
，我是自己一个人在外边住。我去查了一下庄文杰的档案，这孩子，父母双亡，母亲因病去世，父亲意外坠江，活不见人，死不见尸。他父亲的名字叫庄耀白。这人一家子都不简单，盗贼世家。据说庄耀柏的爷爷就是民国大盗，他爹也有盗窃的案件。十二年前的洛神案，我查到了资料。二零零七年六月十二日，庄耀柏和同伙丁生虎盗取了名画《洛神》。在邪画潜逃过程当中，庄耀柏驾驶车辆冲撞沪江公路围栏，连人带车冲入江中。洛神被毁，庄耀柏的尸体虽然没有被发现，但推断应该是已经死亡。青城市环江区环江公路五十八公里处，牌照为青 K 九七五八一的非营运小型汽车，在行驶至事故地时失控。陆队，打断一下。老板，嗯，你们科小刘又立功了。刚才我们在对赝品进行光线测试的时候，有了新的发现。不对，您看，看这儿。在美术馆又看到警车了，啊，又来了啊！难道画真的被偷了？哎，你说他是怎么看出来的？谁知道呢？指不定贼喊抓贼。那个，一会儿咱们去食堂。走。文杰，警察好像又来学校了，没事吧？可能有什么新的线索，他们要过来调查一下，跟我没什么关系。那你准备？没什么事，我先走了。文杰，能提供的线索我都提供了，你们以后就别再来找我了。我还有不到一年时间毕业，只想安静的把大学上完，不想走哪儿都被人议论。那我倒想问问你了，你闲的没事在画上签上自己的名字，你是几个意思呀？什么名字？用隐性墨水在这幅假画上签上你自己的名字，我得用偏光笔才能看得到你是几个意思呀，庄文杰。我们之所以现在没有把你带到局里，我是选择在这个地方陪着你聊天是因为你的笔记我对过了，签名确实很像，但是也确有不同，因为这件事。你已经不是一个简单的报案人了，所以我现在需要你提供给我你已知的全部信息，一丝一毫都不要有隐瞒，听明白了吗？来，现在告诉我，最近你见过哪些可疑的人、可疑的事儿？罗警官，我最近没有遇到什么可疑的人，或者可疑的事。好。
最近没有，不代表以后也没有。如果有，并且把你牵扯到案子里，他们都是有目的性的，可能不是针对你，但是会不会针对你的家人？我没有家人。我瞒你说呀，我调了你的档案，对你的家庭背景、成长经历都很清楚。所以呢？锁什么疑啊？首先，我就没有因为你的家庭背景怀疑你。你爸爸是什么样的人？不代表你就是什么样的人。我知道，你想尽量跟你爸爸撇清关系，但是保不齐就会有人，因为他专门找上你。没关系，慢慢想，想清楚了随时找我。还有，不管你过去经历过什么，想要彻底摆脱黑暗，最好的方式就是努力，让自己站到有光的一边。我上次问过一回了吗？这次不一样，这次得严审嘛。你有证据证明是他偷的？假话都写在他名字了，虽然不能证明是他自己写的，但是多大的嫌疑？而且我是问你有证据吗？那没有。哦，胖头孙，每次都这样有意思吗？庄文杰，你背后是不是长眼睛了？怎么每次都被你发现啊？你该减肥了，跑两步就喘。那么大呼吸声，我早听见了。是算了。哎，说正事儿。我听说，警察把你从美术馆带走了。那今早这事儿，我们计算机系可都传遍了啊。好像说什么你，你偷画。哎，你放心，作为哥们儿，我肯定不会像这种谣言啊。不是，到底怎么回事？你给我讲讲啊！一句两句的，说不清楚。哎，行行行行，我请我请客，边吃边说，走。大哥，你是不是疯了？非要趟这趟浑水啊？庄文杰，你聊。你知不知道我有多担心你？今天我听他们都在传说你在美术馆偷的东西，我都跟他们吵起来了。行了，其实不管你们怎么想，对我来说都无所谓。我们在现场的勘查中发现了一些情况。你上次来电台什么时候？经过现场比对，这扇玻璃是最新密封的。不过密封的时间呢？我需要把这个玻璃胶带回队里检测才知道。但是我现在可以肯定，这扇窗户肯定是最近几天有人动过手脚
我还查了昨天晚上的监控录像，发现居然有十八秒钟的空白片段，这和你们查的那个停电的时间相对吻合。还停过电？大概凌晨三点吧，美术馆停过电。多长时间？应该是十八秒。十八秒？这么精确的吗？啊，不会错的。我们这个美术馆呢是有备用电路的。当一个电路切断以后呢，我们要启动这个备用电源，刚好需要十八秒的时间。哦，那你这个启动之前，你整个这个电源被切断了，你这个大楼照明是怎么解决？啊，有几个应急灯还亮着。啊，所以我们就打着手电巡逻，没多久电就来了。画呢还好好挂在这儿，嗯，没什么事儿啊。哦，但是。监控录像用的是独立用电，就算是美术馆停电，也不会影响监控录像的正常运行，除非是人为的干扰，才是现在这个结果。而且系统数据显示，真的是在运行过程当中出现了很多 bug， 才导致这套系统会出现短暂的保护性断闸，而之后呢，是启用了所有的备用电源才恢复了供电。十八秒偷一幅画，这怎么办呢？这个庄文杰说的盗窃方法，有没有可能是真的？有时候，依靠周密的布置、人手的配合，再加上精巧的工具，即使不用真人接近，一样可以把目标拿到手。准备行动。把假画盖到了真画的上面，那这个真画他怎么拿出去的呢？我刚才所说的盗窃行为只实施了一半，重头戏在后边。我听说有人跟我说过一个工具，叫四象钩，它是由四个方向的钩环拼接而成，通过机关。任意的去勾取，或者放下物品，是专门用于这种类型的盗窃刚才有没有听到这边好像有什么动静啊？还是我听错了？好像没什么事儿，走吧。嗯，行，去那边再逛一圈。那这个团伙还真是训练有素，而且他们对时间的掌控要非常的精准，每个环节必须卡死点才能完成你说的这种盗窃方法。如果配合默契。完成这一系列的动作，大概只要二十秒。但是我们现在所有谈的都是基于你的个人的一个设想。您说的对，这确实只是个猜测。这思想钩长什么样啊？我也没有见过。哦，对，你是听别人说的，谁说的？小时候我听别人讲的故事
就是个故事。你为什么每次去美术馆就看这一幅画，而且一看就看这么长时间？什么情况啊？我母亲，我母亲她很早就去世了。在我的记忆中，她也非常喜欢睡莲，以前经常在家里边临摹。我到现在也还记得。我母亲在家里边画他的样子过去经历过什么？想要彻底摆脱黑暗，最好的方式就是努力，让自己站到有光的一边。进来，罗顿，怎么回事？怎么又睡在沙发上？赵杰不说吗？回宿舍睡去。昨天干到三更半夜，时间紧任务重啊。我看您平时任务不重的时候，也挺喜欢在沙发上睡的。哎，我说，您是不是？就懒得多走那两步路啊！哎，别着急。杯子在哪儿呢？我给你倒点水。老戴，哎，庄文杰来了。你昨天说的对，假画上出现了我的名字，那我就不再是一个单纯的报案人了。其实昨天跟你们聊过之后，我想了很久，虽然对上一代的恩怨。或者是，有谁想要陷害我这件事情上，完全没有头绪，但是我不想再被动等待，他们的目的和身份，浮出水面了。你想看这幅画也没什么用啊，用纸和颜料，我们都找专家检测过了，都是民国货，都不能在古董市场上买到。查来源，无异于大海捞针。我之前也说过，我对画画很感兴趣。在睡莲这幅画被展出来之后，我临摹了将近有十七幅。然后呢？我在网上也搜集到一些对李承一先生画作很欣赏的画师，他们在临摹之后呢，都会交流一些心得和技巧。我发现经验不同、师承不同的画师，对于用料、颜料，还有笔法。都有着不同的见解，所以我在想，如果今天我能够仔细的去看一看这幅赝品，是不是就能勾勒出那幅赝品背后画师的大概信息？你这说的这个有的没的，你这就是故弄玄虚。罗队，他这是又丢烟雾弹，这影响咱的判断。好，那就去物证科把这个画拿出来，另外把专家方朗请过来。有个专家看，咱们都踏实。
。方老师，我在网上查过了，有些仿作的画师呢，他会用到投影法，就是说利用投影仪将原作投射在宣纸上。照着这个图像去完全的复制它。投影仪，那不会有色差吗？有，这也是我所疑惑的。按道理来说，投影仪的投影会有严重的色差，但是这幅画它的色彩跟原作对比，简直可以说是以假乱真。我以前啊见过一个例子，根本就不是画师手工临出来的。那是用高科技的油墨印刷的，印的。喂，干什么呢？抠那么近？不是，我就是看看这宣纸有没有油墨反光。你看了怎么什么？人家方老师在。方老师，方老师，哎哎，您请。嗯。这画不是印刷的，没有反光。怎么了？这画面上有一股特别的味道，不是油墨味吗？不是，什么味儿？是许康草，是一种植物颜料，可以提取花青。以前啊。喇嘛绘制这个唐卡的时候，经常用到它，以提升这个画面的丰富和这个立体感。我拦您一句啊，真迹就是原作啊，嗯，也有这个味儿吗？以前我看过展出啊，绝对没有这个味。那您觉得现在什么人还会用许康草来画画呢？哦，这个，这个啊，哎。街头画师，是吧？街头画师，对。街头画师为什么要用许康草啊？刚才方老师不是说了吗？许康草可以提升画的立体感，还有饱和度。很多街头画师为了让顾客满意自己的肖像画，就会在颜料里边加入许康草这种材料，而且他们可以通过这种用传统手法画画的方式来宣传自己，给自己的生意搞点噱头。所以我认为。这幅画，十有八九是街头画师画的。也是你你你先别闹，等会儿，这个当着方老师面，你别给我丢人啊！你咱们这是赝品也好，真迹也罢，那毕竟是中国画。你街头画师画的什么？是素描，是水彩。罗警官，您还不够了解那帮街头画师，他们一个个都是卧虎藏龙。您不知道他们以前是学什么的，是干什么的？况且这幅画的笔法。和街头画师特别的像，有道理，有道理。街头画师就习惯用果断直接的线条勾勒轮廓，然后再在画面上着色。他们把这种习惯带到了这幅伪作上里面来了，这也就能解释他们为什么不像李大师一样。从边缘向中间画，等叶子墨干了之后再勾勒叶脉，而他们却是反其道而行之。小伙子，来坐，来坐坐坐坐坐坐,坐。你到底是学什么专业的？哦，我是学法律的。法律系的。你有没有考虑转行啊？花小夏，哎哎哎，我这有便宜有贵的啊，便宜的十五，贵的六十，便宜的就行，便宜的黑白的，那就贵的吧
。我年纪轻轻画什么黑白的？主要您给我画帅点。帅点你得先给钱，我怕一会画完你说不帅，耍赖不给钱怎么办？啊，对，对自己太没自信了。<笑>你对自个儿太自信了，你。<笑>帅不帅咱不提，啊、您给我画立体点总行了吧？画不了立体。不是有有一种这个配料，哎，不是调料，哎，不是颜料啊，哎，叫。许许康草，内行。哎，你一定是同行砸场的吧？还知道许康草啊？你不存在，我就就就是理论型，嗯，联系不到实践。哎，另外一个啊，我不光想画人像，嗯，我想带着后边这个风景，您给我画成水墨风的，就这种，画不了。许康草。我是画人的，画景啊找老三，我们这帮人当中啊，画景最好的是老三。谁老三？甭看呐，他这两天啊没出摊，没做生意。怎么呢？前两天接了个活，还跟我们在显摆呢，说什么大火，我们这也不相信，吹牛吧你。哎啊，您知道他在哪儿吗？终于让我袭击成功了！哎，你小子又封上警惕的时候了。一边去，一边去。哎，平时懒得搭理人家，看见人被搭讪了，你这心里又不舒服了，是不是？你瞎说什么呢？你，我只是觉得那人不像学校的。你管人是不是学校的呀？哎，这啥玩意儿啊，鼓鼓囊囊？行行，画画的，你看不懂。不是，我是兄弟。一副睡莲给惹了这么大麻烦，你还想着画画呢啊？你对艺术这么有热情，你当初学什么法律啊？那这是我的爱好，你管得着吗你？我这不是关心你吗？我是真发财了。你看，你管我怎么发的？我买彩票买中了行不行啊？啊？哎，等过一阵子呀，我带你去趟国外。我都想好了，去瑞典看极光。哎，我就在那个极光下头给你画一个极光美人图。哎，行行，现在不行，我得低调点儿，明白吧？过一阵子才不能露白啊！就这样，嗯啊，哎。你找谁呀、啊？马老师吗？你谁呀、啊？哎呦，慕名而来，跟您求幅画来了。哎呦，这怎么都找家里来？什么画啊？睡莲。那有人那边。我就是帮人画了一幅画，真的，我对天发誓，我就画了一幅画，其他什么也没干。谁让你画呢？哎呀，他是这么回事儿。前段时间呢，莫名其妙的，我就接了一个很奇怪的一个活对方呢让我画一幅，就是临摹一个叫睡莲的古画。其实呢，我也知道对方没安什么好心，可我这人呢。财迷心窍，我就还是把这活接了。哎，我呢以为他们就是拿我画的这个画去卖给哪个冤大头就完了，可谁知道他弄个以假乱真，弄出这么大的事儿来。他们，谁们？这事儿从头到尾呢，都是一个年轻人在跟我联系的。哎呀，说起来这差不多得是
一个月前的事儿了。那天呢，我是正常的出摊儿，画画，结果呢，电话突然响了，很美。啊，别动，别动，别动！啊，啊！哎，好像是那儿响吧？那个那个包里头。电话里这个人呢，说有一笔大生意要照顾我，就就让我给他临摹一幅画。其实啊，我之前也接过类似的黑活。可是像这次这么玄乎的这么个情况，我第一次碰见。怎么了？玄乎啊？怎么个玄乎法？哎，怎么说呢？就是感觉神出鬼没的。那你这找我干活，你得先付定金呢、啊。没问题。啊，那地点呢？我们在哪儿见面？不用见面。就在你开什么玩笑！我屁股。那包里面有什么？包里头就是一摞的现金，然后呢，就是做卷轴用的东西，天地干、生轩、石蜡，还有四尺长的那么一段的蜀锦，哎、呃，都是些民国的老东西。说这些东西你拿到手之后，他跟你说什么？嗯，他说呀，那钱呢是定金，等画交了之后呢，还有另外的一半。他还说呢，特别相信我的临摹的技术。完了，哦，他还有一个特殊的要求，您有什么要求，您尽管提啊，尽管提，啊，啊，哦。你是说，要把你的名字用药水写上去？手机在哪儿呢？这个叫文杰，这个年轻人啊，专门交代我说完了事儿把手机给扔了。可我一看那手机挺新的，挺值钱的，我就没舍得扔，我就把那卡拿出来给扔了。完了，手机我送我女朋友了。女朋友在哪儿呢？